الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الله رب العالمين الجبوتي برشنقسا صلاة المسلم نازل بني محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم رقر أزكي أمرا أما در أزكر أي أنوشتان شكر باري جي إشار صلاة ترفوري ترى باهيك حديث درس هاي بلغ المرام تكي बोलोग लोमरा मेरा हदीस आलोचना करो ना तबे एक ठी हदीस हेर मस आला गुरुत्वपूर्णो जे डायरेक्टी प्रश्न के उत्तरे अमादेर आलोचने आश्वे अब तार परे अपना राजा रहेगे ना आज सें अपना देर कोनो प्रश्नो थकले शीघ्र उत्तर दार्ज चेस्टा करो वो प्रथम जे प्रश्नो शेटा होते से जे मेहंदी लगानो हैन्ना आर आर हमारे भाषे होते हैं मेहंदी लगानो ये मेहंदी लगानो पुरुष रजनो महिला रजनो कार्यनो जायज कार्यनो जायज नहीं मेहंदी लगानो ठा दूर रखो एक तो होते हैं शादा चुल के मेहंदी लगानो शादा चुले कालो करा नहीं कालो करा हराम पुरुष रजनो बा महिला ही हो पाका चुल काल कालो करा हराम जायज नहीं, किंतु मेहंदी रंग कालो ना, मेहंदी रंग कालो ना, जाना से मेहंदी गास जाना से, तेरा मेहंदी गास जाना से, तो ये मेहंदी जो गास रहे थे, ये रंग शायदरन तो जेठा शेठा सवार जाना, ये मेहंदी लगानो पाका चुले एक टी मसाला महिला पुरुष है, आराग टी मसाला होते हैं जो हाथे पाए लगानो, हाथे पाए लगानो हाथे रंगूले पाये रंगूले लगानो इटा नारी जन्नो पुरुष जन्न ये होते दुटी मसाला आसल मसाला होते हाथे आर पाये लगानो मसाला जेठानी मुफ्ती शहीद देर दम जी और विशेष करे आजकल सामाजिक जोगा जो है सोशल मीडिया और मुफ्ती देर इख्तलाफ और जरा मुफ्ती आश्वासन है ना फोटो आधार जोग देता नहीं किंतु फोटो आधे ही तादर ये फोटो आर कारण है इशारे इख्तलाफ बोले कुरान सुनना ज़ादर ज्ञान आते हैं कम पुखे कुरान सुनना बुझते हैं हवे आर्मी भाषा बुझते हैं हवे कुरान हदीस निजे स्वराश्वरी बुझते पार बे तार जनों फोटो आधार जाए सोशल मीडिया देखिए और लिखे चाहो लिखा पोड़े वो तो एक टा बुझ लो और मुफ्ती से जब वो शेखर लो हाँ कुत्रा कुत्रा लगी जायज ना है जायज ना कारण ज़्यादा दुनिया थे दूर थे के देख से एक जल्ला गया दया दाढ़ी जिदी था के तो एक टा जाहिलो आले एक टा जाहिलो मुफ्ती ठीक ही ना शुक्राना ये � आर फुटवा आमी निजे बोले दीते पारी एक दो मिनटे से शुरू जाए, समय एक टू बेशी लग बे, किंतु बड़ो बड़ो इमाम देर बा आलम देर फुटो आपना देर सामने पेश करी, फुटवा जेटी आमर सामने आसे, शेखने लजना दायमर फुटो आसे, शेख इब्ने वसाई मिनर फुटो आसे, ये फुटो आगुली आसे, लजना दायमा होच्छा � जाते एक जन शेख ने बाज और अन्न अन्न बड़ बड़ शेख ही रहा और तुम्हारे जे उधर मुफ्ती तारा ये सब वाला मदर फोटो आ रही है फोटो आई जिंगे शकरी जिंगे शुरू करे चे जे आमादेर समाजे बीए उपलब्ध के महिला दर मोतो पुरुष राव हाथे की गरे पहनते लगाए हाथे रंगोले पहनते लगाए विभिन्न जो विभिन्न � तो ये विषय शरीयत तरीविधन की जवाबे बोलते हैं जाल हम तो यूँला ख़ज़ाबुलिया दे ने वरीज ले ने बिल हिन्ना में ज़िन्दा तिन निसा दुई हाथे बा दुई पाये हिन्ना में हिंदी लगानो इतनी होती है नारी जातीर ज़िन्दुत इतनी होती है महिला जातीर आलोंग कर साज वो ले सब में ज़िन्दा तिर रिजाल इतनी आर जीनों आश्चर्य नारी दर जन्नो पुरुष दर जन्नो हैं। जी, अल्लाह रब्बन कुरान इकरीम बोलते हैं आवामाय योना शाओ फिल हेलियती वाहू वा फिल हिसाम गैर मोबीन। अच्छा बोलो तो वही शेनीर मानुष रिकॉर्ड था तो नारी जातीर कथा 
যে ইউনাস শাহ ফেলি হিলিয়ার যারা লালিত পালিত মেয়ে সন্তানদের কথা আল্লাহ বলছে যারা লালিত পালিত হয় ফেল হিলিয়াতে অলঙ্কারে নারী জাতির কথা বলা হয়েছে অহফিল হিসাব গাইর মবিন আর যদি ঝগড়া তর্ক লাগে তার নিজের কথা ব্যক্ত করতে সক্ষম হয় না মহিলা যদি ঝগড়া লাগে কোন পুরুষের সাথে তো চট করে মহিলা কান্নাকাটি শুরু করে দিবে বেশি তর্ক ঝগড়া করতে পারবে ওর শেষ পুঁজি হচ্ছে কান্নাকাটি তাই না কিন্তু পুরুষ দেখেন কত ঝগড়াতে বাহাদুর তর্কে কত বাহাদুর এখানে ইনাস ফেল হেলি আছে অলঙ্কারে লালিত পালিত হয় জিনতে সাজসজ্জায় লালিত পালিত হয় নারী জাতি মেয়েরা পুরুষদের জিনত নয় জিনত হচ্ছে নিষাদের জন্য এ হাতের খেজাব হাতের মেহেন্দি আর পায়ের মেহেন্দি এই মর্মে একটি হাদিস আবু দাউদে রয়েছে এমাম আলবানি রহমাউল্লাহ হাদিসটিকে হাসান বলেছেন আয়সার আলী আল্লাহ তালাহাতে উপনীত বলছেন আহমদ ইমরাতিন বেহা কিতাবুন এলা রসুল রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের সামনে একটি মহিলা পর্দার আড়াল থেকে ইঙ্গিত করলো ইশারা করলো হাতের তার হাতে ছিল একটি কিছু কিতাব বা লিখনী ফাঁকাবাজার নবী সাহেব ইয়া দাও পর্দার আড়াল থেকে বোঝা যায় না যে মহিলা না পুরুষ বোঝা যায় না মহিলা পুরুষ নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম তার হাত ধরেছেন মনে করেছেন যে পুরুষ লোক হয় ফাঁকালা তারপরে সন্দেহ হইল নবী সাল বললেন মা আদরি আয়াদ রজলিন আমিয়াদ ইমরা জানছি না যে এটা পুরুষের হাত নাকি মহিলার হাত কালাত বল ইমরা তখন মহিলা বলে উঠেছে যে না মহিলা কালা তখন রসল বলে লাউকুন্তে ইমরা লাগাইয়ারতে আজফা রাখি তুমি যদি মহিলা হতে তাহলে তোমার নখ গুলিকে পরিবর্তন করতে ইয়ানি বিল হেন্নাই মেহেন্দি দিয়ে মেহেন্দি দিয়ে নখকে বা আঙ্গুলকে পরিবর্তন করা এটা কার কাজ মহিলাদের কাজ যাতে করে বুঝা যে হাতে মেহেন্দি লেগে আছে মানে এ হচ্ছে মহিলা আর হাতে যদি মেহেন্দি না থাকে তাহলে বুঝতে হবে যে পুরুষ হাসান আল্লাহ আলবানি সুসাহি আবু দাউদ এই হাদিস আবু দাউদ আছে আবু দাউদের ভাষ্যকর একজন ভারতের আহলে দিস আলেম আজকে থেকে প্রায় একশো বছর আগে কাছাকাছি ওনার জমানা জি কিতাব আবু দাউদের ভাষ্যের নাম হচ্ছে আরবিতে আউনুল মাহবুদ জি শামসুল কাজিমাবাদী মহাদেশ তিনি দেখেন অফিল হাদিস সিদ্ধাত এস্তেহাবিল খেজাব বিল হেন্না নেশা এই হাদিস প্রমাণ করে যে মহিলাদের জন্য হাতে মেহেন্দি লাগানো হচ্ছে কি সন্নাতে মোয়াক্কাদ মুস্তাহাব মোয়াক্কাদ সন্নাতে মোয়াক্কাদাকে মুস্তাহাব মোয়াক্কাদ বলা হয় লক্ষণের যে মহিলা হাত দেখলে বুঝা যাবে যে হাতে মেহেন্দি রয়েছে লাখা যাবে দেখে তাহলে তোমার হাতে মেহেন্দি লাগাই সুতরাং ফলাই জুজলি সুতরাং কোন পুরুষের জন্য জায়জ নয় যে নারীদের জিন গ্রহণ করবে কারণ নারীদের যদি সাজ মহিলার পুরুষরা নেই তাহলে সেটা কি হলো সদৃশ্যতা হলো কার নারী পুরুষ হয়ে নারীর সদৃশ্যতা অবলম্বন করলো আর যার উপর লানত করা হয়েছে আর লানত যখন করা হয়েছে তো সেটা হচ্ছে अवलम्बन कर तरफ लानत कर पोशाकी तरह सज सज्जा इत्यादि पुरुष जो अलंकार पड़े चूरी पड़े तर की আজকাল পুরুষদের মতোই পড়ছে তাহলে তার দৈহিক গঠন না দেখলে বোঝা যাবে না বা চুল লম্বা হয়েছে এটা না দেখলে বোঝা অনেক পুরুষরা লম্বা করে চুল লাগছে এই পুরুষ যদি এমন লম্বা করে চুল লাগে যাতে দেখে বোঝা না যায় যে এইটা পিছন থেকে যে মহিলা না পুরুষ তাহলে এরকম লানত রয়েছে এই ছিল 
সহিব খাই হাদিস লানতের হাদিস জি জি আর একটা হাদিস আবু হরি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত আবু দাউদ রয়েছে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে একজন হিজরাকে নিয়ে আসা হলো এই যে বুঝেন তো না যাকে চেনা যায় না যে মহিলা না পুরুষ হ্যাঁ তবে কিছুটা থাকে ঝুঁকে থাকে কোন গলি পুরুষের দিকে কোনটা মহিলার দিকে হিজরাকে নিয়ে আসা হলো কাদ খাদাবা ইয়াদাইহি ওয়া রিজলাই বিল হিন্নাহ যা দুই হাত পায়ে মেহেদি লাগানো ছিল فقال النبي صلى الله عليه وسلم وسلم ما بال هذا ايركي بيبار فقيل يا رسول يا تشبه بالنساء اي হাতে আর পায় মেহেদি কেন লাগাছ অত যে হিজরা হিজরা মানুষ নারী নাই তো এ হাতে মেহেদি কেন সাহাবীরা বলেন যে রাসূল আল্লাহ সে মহিলা সাজতে চায় মহিলাদের বেশভূষা গ্রহণ করেছে যাতে এই হিজরা হিজরা একটু মহিলার দিকে বেশি বেশিবাদ বলে ঝুঁকে ফা আমারা বিহি ফা নুফিয়া ইলান নাকি নবী করিম সাল্লাম তার সম্পর্কে বললেন যে মদিনা থেকে তাড়িয়ে দাও মদিনা থেকে বহিষ্কার করো নাকি নামক স্থানে তাকে নির্বাসিত করে দেওয়া হলো তাড়িয়ে দেওয়া হলো মদিনা থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে তো এই হাদিস কি প্রমাণ করে যে মেহেন্দি লাগানো কার কাজ মহিলার কাজ আর হিজড়া যদি মেহেন্দি লাগানো অপরাধ হয় তাহলে যারা পুরুষ পুরোপুরি পুরুষ তাদের জন্য কত বড় অপরাধ বোঝা যাচ্ছে না লাজনা দায়মার ফতুয়াতে তারা বলছেন মানে সৌদি আরবের ফতুয়া কমিটি বলছেন পুরুষ হোক আর নারী হোক চুল যদি পেকে যাই তাহলে কালো ছাড়া অন্য রঙে মানে মেহেন্দি রঙে লাল রঙে অথবা ব্রাউন রং লাল রং অথবা লাল কালোর দিকে একটু ঝুঁকে আছে ব্রাউন রং যেছে জি এইরকম করে কি করতে হবে পাকা চুলকে পরিবর্তন করতে হবে রঙে নিতে হবে এটা হচ্ছে মুস্তাহাব কি দেখ অজেব নয় সুতরাং কারো যদি সাদা দাড়ি থাকে সাদা চুল থাকে আর মেহেন্দি নাও লাগে সে যে কোনো গুণা করছে তারা জরুরি কাজ না দলিল নবী করিম সাল্লাহামের হাদিস আহবকার বাবার চুল দাড়ি পেয়ে একেবারে সাদা হয়ে গিয়েছিল বলেছিলেন কি রসুল্লাহিনাতে তাহলে মেহেন্দি লাগানো দু রকম একটা হচ্ছে সাদা চুলকে রঙানো এই ক্ষেত্রে পুরুষ নারী সমান উভয়ের জন্য কি যদি মেহেন্দি লাগানো হয় জিনতের জন্য সাজের জন্য ফাহুয়ামিন খাসা এসে নেশা তাহলে সেটা নারীদের বৈশিষ্ট্য কার বৈশিষ্ট্য নারীদের বৈশিষ্ট্য বালাই জুজলির রেজাল পুরুষদের জন্য জায়েজ নয় কারণ দুটো ক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত বয়ান হইল একটা হচ্ছে চুল দাড়ি পরিবর্তন করা এই ক্ষেত্রে মহিলা যদি চুল পকে তবুও লাগাবে আর পুরুষে যদি চুল পকে তবু তাদের মেহেন্দি লাগবে হইল না আর একটা হইল হাতে আর পাই জিনতের জন্য আর জিনত হাত পাই হয় জিনতের জন্য সাজের জন্য যদি হয় তাহলে এটা কার কাজ মহিলার কাজ পুরুষ যদি করে তাহলে সেটা যায় নয় এটা হচ্ছে মহিলার বৈশিষ্ট্য তৃতীয় অবস্থা শোনে তৃতীয় অবস্থা হচ্ছে চিকিৎসার জন্য যদি কোন বিশেষজ্ঞ বলে বিশেষজ্ঞ এমনি আপনার খেয়াল খুশি না যেমন হাতগুলো ফেটে যাচ্ছে সেই জন্য মেহেদি লাগাচ্ছে আপনি নিজেই ডাক্তার হয়ে বসে আছেন না না আপনার কি এতে এলাজ হচ্ছে কিনা এটা দেখানো সব যদি চিকিৎসার জন্য হয় আর বিশেষজ্ঞ বলে যে আপনার এই রোগের চিকিৎসা আপনার হাতে এই রোগ বা পায়ে এই রোগ এই রোগের চিকিৎসা হচ্ছে মেহেন্দি লাগানো অথবা শরীরের কোন জায়গাতে কোন একটা কিছু ব্যাধি হয়েছে সেই ব্যাধির চিকিৎসা হচ্ছে ওষুধ হচ্ছে কি মেহেন্দি লাগানো তাহলে যেমন মহিলার জন্য যায় তেমনি পুরুষের জন্য যায় বোঝা গেছে জি 
তাই বলছেন অম্মা ইস্তেমাল হেন্না বিওয়াদিহি আলা বাদিল জিসমে শরীরের কোন জায়গায় যদি মেহেন্দি ব্যবহার করা হয় লিল এলাজ মিনাল মারাদ বেদির এলা চিকিৎসার জন্য এদা কানা ফিহে ফায়দা তাতে যদি উপকার লাভ থাকে ফাহুয়া জায়েজুল লিল রিজাল ওয়ান্নেসা সেটা পুরুষ নারী উভয়ের জন্য জায়েজ ফতোয়া লাজ না দায়মার চব্বিশ তম খন্ড একশো আটত্রিশটে ইবিন আবু সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাই সৌদি আরবের দ্বিতীয় বড় আলিম এই বর্তমান যুগের এই আপনার বিংশ শতাব্দীর এখন তো আমরা একবিংশ শতাব্দীতে চলে এসেছি তিনি তাকে জিজ্ঞেস করা হয় মা হুকম বিবাহ শাদী উপলক্ষে পুরুষদের হ্যাঁ হাতে পায়ে বা শরীরে মেহেন্দি লাগানো কেমন চুল ছাড়া চুলের মশলা থেকে ফারেক হয়ে গেছি শরীর মেহেন্দি লাগানো কেমন সাহাজাবা জবা বলছেন পুরুষদের জন্য মেহেন্দি ব্যবহার করা হচ্ছে কেন হারাম মেহেন্দি লাগানো হাতে পায়ে এটা হচ্ছে নারীদের বৈশিষ্ট্য নারীদের বৈশিষ্ট্য ফায়দা ফালাহ রাজুল কোন পুরুষ লোক যদি এই কাজ করে যেটা নারীদের বৈশিষ্ট্য কানা মোতাসাবেহান বিল মার আ তাহলে মহিলাদের সদৃশ্যতা অবলম্বন করলো অতাসাব বহু রাজুল বিল মার আতে মেন কাবাইর জনুব আর কোন পুরুষের নারীর ভেশভূষা গ্রহণ করা অথবা কোন নারীর পুরুষের ভেশভূষা গ্রহণ করা হচ্ছে কাবিরা গোনার অন্তর্ভুক্ত জি এই বলছেন খোলা সাতুল জবাব আর জবাবের সার কথা হচ্ছে আন্না খেজা বা রাজুল মহারমন পুরুষের খেজাব লাগানো শরীরে মাথা চুল বা দাড়ি চুল দাড়ি ছাড়া হচ্ছে হারাম বালমিন কাবাইর জনব লিমা ফিহমিন আল মোসাবাহাত বিন নিসা ইনতাহা ফতোয়া নুরুন আলাদ্দার সৌদি আরবের যে এদাতুল কোরআন করিম আছে কোরআন করিমের রেডিও একটা শুধু কোরআন করিম সারাদিন চলতে থাকে জানেন ওর নাম হচ্ছে এদাতুল কোরআন করিম তো ওতে ফতোয়া দিয়েছিলেন শেখ সাইমিন রাহমতুল্লাহ যেটা লিখিত আকারে এসছে একাদশ খন্ড চারশো পনেরো ষোলো পৃষ্ঠা এই ফতোয়া রয়েছে আম্মা খেজাব সার হ্যাঁ চুল দাঁড়িতে লিড়ে জালে পুরুষের জন্য বলছে ফালা বাস হবে কোনো আপত্তি নেই কোনো আপত্তি নেই কারণ তিরমিজিত হাদিস রয়েছে যে হাদিসটি এখনো বয়ান করেনি সেটা তিরমিজির সতেরোশো তিরপন্ন নম্বর হাদিস আবুদার বর্ণিত বলছেন নবী করিম সাল্লাম সবচাইতে ভালো জিনিস যেটা দিয়ে সাদা চুলকে বা সাদা দাড়িকে পরিবর্তন করা হবে সেটা হচ্ছে হেন্না মেহেন্দি আর কাতাম নামক ঘাস হেন্না শুধু খালে হেন্না হেন্না যদি আপনি বেটে লাগান পিসে তাহলে লাল করবে আর কাতাম কালো করবে দুটোকে যখন মিস করবেন তো মাঝে মাঝে একটা রং তৈরি হবে যেটা ব্রাউন বাদামি হবে জায়গা না জি আপনারটা ব্রাউন মনে হচ্ছে দেখেন না আপনার কিন্তু খালে দিই না হ্যাঁ 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 লাইট হোক আর লাইট হোক আর দিন এইটা ব্রাউন না আপনার কালো হয়ে গেছে জবটা লিখা তাকে সব হারাম করো এটা গাল নাই আরাম খাওয়ালো যারা লিখছে যে ব্রাহ্মণ সব আরাম ব্যবসায়ীকরিমিসম্যানিসম্যানরা ব্যবসায়িকরা কেমত দিন ফাঁসে ফাঁসের পাপিষ্ট হয়ে উঠবে ইল্লামান বর্রা তবে যে নেক অসাদাক যে সত্য লিখে প্যাকেটের উপর আর সত্য বলে হ্যাঁ আজকে যান আপনি আপনার অবস্থা খারাপ করে দিয়ে আমাদের এই সফিক একবার দেখছি যে দাড়ি কালো করে চলে এসছে দাঁড়ি কালো করে চলে এসছে কালো কেন আর বলিয়েন না ও সেলোনে বললো যে এটা লাগালে ব্রাউন হবে আর ব্রাউন কি পাক্কা কালো এখন আপনারা দেখেন আর এই ভাইয়ের দাড়ি হ্যাঁ জিকিন ওলা দাড়ি আর সৌদিরা দাড়িকে কি বলে রাখে এইখানে সুতরাং ওরা একে দাড়ি বলতে সাহস করে না কি বলে জিকিন ঠিকই জিকিন মানে থুতনি দেখা গেছে ওই এখানে শুধু 
আমার চোখ যদি ভুল না করেন আমাকে কালো লাগছে পাশের লোক বলবে এই যে লোকমান হ্যাঁ কি লাগছে কালো দেখলেন সাক্ষী আপনি দেখতে পাচ্ছেন দাঁড়িয়ে আপনার দাঁড়িয়ে আপনি দেখতে পান যখন আইনে না লাগে দেন আর আপনি দেখলে তো মেলা ওজন খুঁজবেন একটু যদি লাইট ব্লাক থাকে যেমন লাইট বললেন লাইট ব্রাউন আপনার লাইট ব্লাক হইতে পারে ডিপ ব্লাক নয় কিন্তু লাইট ব্লাক অবশ্যই কেউ বোঝা গেছে জি হ্যাঁ সুতরাং যাইজ নাই যাইজ নাই চেঞ্জ করবে এই ফুটু আসে সলে মনে তার ইসলাম কি আছে কিউ ইসলাম কিউ না প্রশ্ন উত্তর ইসলাম তো ওতে উল্লেখ করেছেন যে এটা পড়ে শোনাইলাম এছাড়াও মক্তবা সামেলাতে আরো এই বিষয়ে অনেক কিছু লিখেছে তারাও লিখেছেন এই বিষয়টি যে দাড়িতে চুলে তো পুরুষদের জন্য সন্ন্যাস আর বাকি হাতে পায়ে লাগানো পুরুষদের জন্য এটা হচ্ছে কবিরা গুনা জায়েজ নয় জি জায়েজ নয় إليك بصون الدانيات قطوفها ومنبع خيرات يفيض وقد نظام سلام وإحسان وصبر